Mga mahal namin yung tagapakinig, pagkatapos niyong marinig ang panimulang nabanggit, naway maging bukas ang inyong puso at kaisipan, at patuloy na makinig kayo ng taimting, at naway hindi kayo mainip sa pakinig nito hanggang sa matapos ang mensahe na nais namin iparating. We welcome everyone, we welcome every son, we welcome every tongue, we welcome all of you. We welcome everyone, we welcome every son, we welcome every tongue, we welcome all of you. We have to sit together and talk to each other, discussing that matter, that's why we are alive. We welcome everyone, we welcome every son, we welcome every tongue, we welcome all of you, we welcome everyone. Kung dito sa daigdig, nabatid ng lahat na pansamantala lamang ang buhay, nagawa ng tao na mag-aral, magsikap at umangat, maglakbay sa iba't ibang panik ng daigdig at galagurin ang kalawakan. May pangarap ang bawat isa para sa kinabukasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Minsan... Ito na lamang ang nagiging mithiin ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Nagsisikap sila, pinaghahandaan nila, ingat na ingat sila sa buhay natin sa daigdig na batid natin na pansamantala lamang. Ganito kasidhi ang pagmamalasakit ng karanihan. Huwag nating sambahin ang ating mga sarili sa pamagitan ng ating pagmamataas, pagtalikod, pagtangki o paglagay ng harang sa pagitan ng ating kaisipan Hinggil sa pagtuklas ng kaalaman tungkol sa nag-iisang tunay at tangang lumikha. Sapagkat ang sino man na gumawa nito ay nakagawa ng kalapas tanganan sa nag-iisang tunay at tangang lumikha at kawalang katarungan mismo sa kanyang sarili. Have you seen him who takes his own lust as his God? And Allah, knowing him as such, lift him astray and sealed his hearing and his heart and put a cover on his sight. Who then will guide him after Allah? Will you not then remember? Surat al Jathiyah, chapter 45, verse 23. Kung pinagahandaan natin, kung pinaghahandaan natin at pinakaiingatan natin ang buhay dito sa daigdig, hindi ba makatarungan din bilang isang tao na pag-ingatan at paghandaan niya ang kanyang patutunguhan na pangalawang buhay? Narito, siya ay mananatili ng walang hanggang. Kung ang pagpupunyaging ito ay nagagawa ng tao sa kanyang buhay dito sa napakaikli at makamundo lamang na pakinabang, maano pa kaya kung batid niya ang walang hanggang gantimpala sa kabilang buhay na kanyang patutunguhan. Kung batid natin na anumang sandali, ay sasapitin natin ang tinatawag na kamatayan, hindi ba karapat dapat lamang na ito ay ating paghandaan? Walang ano pa mang daylan kung bakit hindi natin pagtotoonan ang bagay na ito. Wala na tayong pagkakataong pa. Napakabilis lumipas ng panahon. Malapit ng magunawang daigdig. At kung hindi man natin ito abutan, Katiyakan ng kamatayan ay aabutan natin. Ito ang katotohanan na dapat nating harapin. Ang isang taong matalino ay paghahandaan niya ang kamatayan. Sapagkat ang kamatayan ay hindi katapusan ng buhay na tulad ng inaakala ng iba. Ito ay isang bahagi o yugto lamang sa buhay ng isa. Kullu natsin zaiqatul maut. Everyone shall taste the death. Then, 
and to us you shall be returned. Surah Al-Ankabut, chapter 29, verse 57. Nawaya ang mga paliwanag na ito ay maging daan upang alamin ninyo ang paniniwalang Islam. Walang mawawala sa inyo bagkus magiging karagdagan pa ito sa inyong kaalaman. The concept of oneness of God in Islam. Ang pinakapangunahing batayan sa Islam ay ang paniniwala sa ganap na kaisahan ng tunay at tanging Diyos, ang makapangyarihan, ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay. At ang tawag sa makapangyarihang Diyos na ito sa wikang Arabic ay Allah. At bukod sa kanyang katawagan na Allah, ito rin ang kanyang personal na pangalan. Allah is one. He is the only one. Upang masamba ng ganap ang Allah at hindi magkamali ang tao sa pagsamba sa Kanya, malinaw na itinuturo ng Islam ang napakadakilang konsipto ng pagsamba sa kaisahan ng Allah. At ito ay nabanggit sa isang aya ng Quran. Allah, there is no God but Him, the ever-living, the one who sustains and protects all that exists. Neither slumber nor sleep overtake Him. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Who is there can intercede with Him except with His permission? He knows what happens to them in this world and what will happen to them in the hereafter and they will never compass anything of his knowledge except that which he wills his course extends over the heavens and the earth and he feels no fatigue in guarding and preserving them and he is the most high and the most great surat al-baqarah Chapter 2, verse 255.